Ares, meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam ótimamente bem. Vamos lá para sua leitura, lembrando que a gente está numa leitura intuitiva de acesso à energia coletiva. Pega aquilo que faça sentido para você, o que não fizer você solta, tá? Vamos lá, espiritualidade maior, o que, é que traz aqui para a egrégora de Ares. Deixa eu só cortar aqui, Ares, porque eu não cortei. Tem que cortar por causa da trindade. Hum, aceitar. Na? A carta do morcego, que era a mesma carta que pulou aqui antes de eu tirar, que fala do renascimento da consciência, traz o um número 2 também muito forte, que tem a ver com as encruzilhadas da vida, tem a ver com a dualidade, tem a sacerdotisa que traz a ilusão, que tira os véus da ilusão também, e tem os enamorados, tá tudo isso me lembrando aqui, e tem a energia de morcego, você pode estar vendo muito morcego. E a carta do caldeirão, que traz a energia do útero, o útero da fertilidade, onde tudo nasce, né? Tudo nasce da deusa do útero. E junto ao amor, energia do 12 aqui também, que traz a energia da transcendência. Bem, vamos lá. Vocês estão acordando para algo. Isso é nítido para mim. É, o morcego é aquele que tem a visão noturna, né? Pode ser que você esteja com dificuldade de dormir à noite, pode ser que você esteja tendo insônia, pode ser que você tenha, tenha, fica, tá, esteja ficando acordado à noite. Porque parece que você está passando por algum despertar, por algum processo de renascimento na sua vida. Só que eu não vejo um renascimento do tipo macro, não, porque traz o renascimento da consciência. Eu vejo você despertando para algo. Exemplo, eu tô vendo que meu estilo de vida que eu levava não é mais funcional e eu não sinto que isso é consciente para você, tá acontecendo naturalmente, você tá sendo impelido ou impelida a fazer uma mudança. E essa carta do útero me traz aqui... É, toda vez que a gente faz uma magia, o caldeirão, ele representa o útero de Gaia, que é para onde surge a criação, que é o útero onde nasce a criança, né? É onde se desenvolve o processo de criação que traz né, o milagre da vida, que é a criança ali que vai mais posteriormente virar um adulto e tudo mais. Então, quando a gente faz a magia, a alquimia, é dentro do útero, né? Dentro do caldeirão, para ter o processo de criação para ver aqui no físico. Então, eu vejo que você está nesse processo pegando no material, Ares, é como se você estivesse com a sua vida nesse caldeirão. E você que está ministrando as energias desse caldeirão, o que que isso significa, Bruno? O que que você está querendo me dizer? Vamos lá, acompanha aqui comigo, Ares, que eu tenho certeza que você é extremamente inteligente, você é pioneiro nas coisas, então você vai pegar a chave do processo. Nós somos regidos por energia, nós temos elementos, né? Os quatro elementos, terra, fogo, água, ar. Então, vamos lá, o fogo representa a ação, o espírito, a vontade, a vitalidade. O ar representa o mental, o seu raciocínio lógico, a sua mente. A água representa as suas emoções, a sua, a sua cognição ali emocional, cognição é mais da mente. Né, mas a sua interação emocional, melhor dizendo. E a terra representa a sua matéria, a sua materialidade. Então, vamos lá. Como fazer uma alquimia, uma magia da própria vida? Aonde que eu vou direcionar a minha vontade? A minha vontade vai estar direcionada para eu sentar na, 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 no sofá e ver televisão? Ou eu vou direcionar essa vontade, essa força de vontade, essa vitalidade, essa energia, essa combustão para ir fazer uma atividade física? Você está usando o seu elemento fogo, só que em vez de usar o elemento fogo, uma ação para que te leve uma letargia, você está fazendo uma transportação desse elemento para algo que te traz um bem. Mente. Ah, o que, que vai. Como é que eu vou usar a minha cognição meu mental? Vamos botar o exemplo da televisão. Para ver tal notícia, ou eu vou é, ver um outro programa, ou assistir um vídeo aqui no YouTube sobre tal conteúdo que sempre me interessou, mas por conta da minha ação de sempre ficar no sofá, que era mais fácil ver novela, eu não via. Aí você está usando seu elemento ar para ter algum tipo de conhecimento numa coisa que você sempre teve vontade de estudar, sua cognição. Então você transportou novamente o mesmo elemento só que usado de maneira diferente elemento água ai eu ficava ansiosa atribulada tá vendo tá tudo conectado 
eu tinha ansiedade por causa disso, porque ver isso, me envolver com isso, saber disso, entrar em contato com essa pessoa, me deixava ansiosa e tudo mais, aí você tá falando, opa, não vou usar minha emoção assim, eu vou usar o meu emocional pra me reiterar da minha história de vida, pra ver aquilo que me faz bem, vou fazer uma viagem, vou ficar perto da água, pra quem gosta de água, vou ler, ver um filme, vou ao cinema, vou ao shopping, vou fazer coisas que me façam bem emocionalmente. Beleza? Saiu do, do negativo e foi pro positivo. Agora vamos pro elemento terra. Porque nessa jogada toda, eu quero ver a minha materialidade, eu quero ver meu físico diferente, eu quero mudar meu físico, eu quero emagrecer, eu quero mudar meu cabelo, eu quero melhorar minha pele. Então você perceba, e quem ministra isso tudo? A quinta essência, o quinto elemento, que é o éter que é o espírito, ele ministra através da consciência, por isso o renascimento da consciência, a consciência que vai além do seu ego, que ministra essas energias para que você use ela de forma que beneficie o seu ego e que não o destrua. Então, o que, que vai acontecer com a sua vida? Vai melhorar seu físico, vai melhorar seu dinheiro, vai melhorar o seu raciocínio, sua memória, vai melhorar as suas emoções, saindo de uma ansiedade, de uma turbulência emocional para uma estabilidade emocional. É uma colcha de retalhos que ela vai ali se me desmistificando e enrolando e você vai desenvolvendo um novo estilo de vida pautado no aspecto de renascimento da consciência e não num processo inconsciente que só te botava para o fundo do poço. Agora, vamos entender por que, que você, de alguma forma, está com dificuldade de dormir à noite. Isso aí eu vou ter que tirar, porque vem o morcego. O morcego ele fica acordado à noite. Né? Então eu tenho que entender o porquê que você, para mim, é porque você está passando por um processo lunar, um processo pessoal. Então o seu emocional, ele está de alguma forma sendo muito ativado. Toda vez que a gente ressignifica a nossa vida, todos os conglomerados energéticos, emocionais de traumas, é, de abusos, de coisas inconscientes que a gente vai deixando no nosso corpo emocional, eles têm que ser limpos. Então, à noite, que é onde vem a lua, as águas, principalmente a época de lua cheia, tá? Você deve ficar mais tumultuada quando tá entrando na fase lunada crescente, cheia, lua nova. Você começa a ter mais insônia, porque mexe com as suas emoções, mexe com a sua água. A sua água tá sendo mexida, então você fica um pouco mais acelerada e aí você não consegue dormir. Acabei de explicar, né? O porquê não tá conseguindo dormir, porque essa coisa é do morcego. Aqui traz também a simbologia da é, flor de lótus, né? Aquela flor que lasce do mangue. Ou seja, você tá vindo de um lamaçal e tá renascendo. Muito bonito isso, muito bonito. Você tá ministrando os seus quatro elementos através da consciência. A consciência, que é o self, né? Que traz os ensinamentos pro ego conseguir, porque o ego é o aprendiz. E ali o seu ego tá fazendo boas escolhas baseadas não na inconsciência, mas na consciência. Muito legal, muito legal. Gostei, hein, Ares? Gostei, gostei, gostei. Vamos lá. O que mais aqui? A carta do louco que caiu meio atravessado. Essa carta do louco lembra muito a simbologia do Alice no País das Maravilhas. Inclusive, pode ser um filme que você goste. Dá uma assistida no filme Alice das Maravilhas, que pode ter mensagens para você lá de o que acontece no nosso inconsciente quando a gente está em um processo lúdico de transformação. O que mais aqui para Ares? Ai, tá me dando uma sede. Viu? Tá tudo caindo, tá tudo meio atribulado, sabe? É... Ah lá, você tem que beber água. É como se você também, porque por causa de Ares... Hum... Você pode ter muito elemento água no mapa, que é peixes, aquário... Aquário não, desculpa, peixes, câncer e escorpião. E está sendo muito ativado pelo elemento fogo, o elemento fogo é muito próximo do espírito, que é da consciência. E aí você está ficando mais enérgica, isso tá... porque água e fogo não se combinam. Eles são assim como se fossem rivais, sabe? Não é? Porque o fogo ele é bem assim e a água ela é mais substancial, mais material. Então, é como se tivesse uma dissonância energética, é como se o fogo tivesse, que é a sua vontade, tentando dominar a sua água, que são as emoções, e isso está causando como se fosse uma revolta das suas águas, por isso está secando um pouco do seu emocional, porque perceba, olha que alquimia incrível. 
para você conseguir ter força de vontade para fazer o que tem que ser feito, você tem que ativar o lado paterno, né? Que talvez você não tenha tido do corte de dizer não. Não, as suas emoções, a, a, a sua vontade, o seu corpo de desejos, quer às vezes ir comer um chocolate. Mas é a sua força de vontade, que é o fogo, que é o pai, digamos assim, chega e fala, não vou comer o chocolate. Aí a água é tipo aquela criança birrenta que quer porque quer porque quer o chocolate, é o desejo. E você está se paternizando para você colocar controle nos seus desejos, porque os desejos, eles te influíam muito a escolhas que te traziam males. Os desejos são maravilhosos, mas como a gente, quando a gente deixa a nossa vida regida por desejos, sem consciência, sem o equilíbrio do corte, do não, a gente engorda, a gente fica com sobrepeso, a gente fica com a saúde debilitada, nossa mente não funciona, a gente começa a entrar num fiasco, né? Começa a se matar indiretamente, tá? A carta do Page de Paus... Com a temperança. Aqui, ó, entendi. Tá vendo? A paz de paus, o louco, que traz muita energia de sagitário. E a temperança. Parece que você tomou a energia de mudar, mas você tá muito eufórica, querendo mudar. Perceba, você, tudo que você faz, você vai muito de cabeça. A Ares é assim. A Ares tem aquele fogo do início, mas aí ele não dá continuidade. Precisa do touro, que é o segundo signo do zodíaco. O touro, ele traz a sustentação para aquilo que Ares começa. Então, Ares tem quase que um fogo mesmo, com o chão, todo respeito, Ares, de começar. O começo para Ares é eufórico. Então, assim, vou para academia, vou fazer, vou mudar, nananana, mas o que? Não sustenta isso a longo prazo. Esse fogo precisa do elemento terra, precisa de touro, porque o touro ele traz a sustentação daquilo que Ares começou. Aí depois a gente vem câncer e tudo mais, enfim, toda a roda do zodíaco. Mas vamos parar aqui nesses dois que é a sua mensagem, ok? Só que você tem que entender que certos processos de mudança, eles são laboriosos, eles demandam tempo, a temperança. A temperança fala do tempo, de maturação das coisas, fala do equilíbrio, fala quando as coisas elas estão sendo preparadas e manipuladas para acontecer. Só que o louco com página de pausa é uma energia imediata, é uma energia de que eu vou, vou acontecer, tananana, sabe? Só que ela é efêmera. São duas energias muito efêmeras. Só que é isso que você está colocando na sua vida, ela é algo a longo prazo para ti. Ela é algo verdadeiro, ela é algo que está unindo o seu yin e yang, o seu lado masculino e feminino, trabalhando a seu favor. Então, essa transformação, tá? Seis de paus, que te traz muito reconhecimento, liderança e tudo mais, ela vai levar um certo tempo. Então, é, faça as pazes com o tempo, com Saturno. O tempo de maturação das coisas, para que você sustente esse novo estilo de vida que você está tá colocando para ti, porque perceba, né, às vezes de alguma forma, Ares, você não tá dormindo à noite porque o seu elemento fogo tá exigindo muito do emocional, cara, a gente lida com padrões, vamos supor que você tenha 30 anos e você decidiu mudar a sua vida agora, parabéns, só que você percebe que a sua vida tem, tudo que você vive hoje é uma construção de 30 anos, e que não vai ser em um ano nem em dois que você vai mudar uma vida de 30 anos. Você está se readaptando, você está se acostumando. Eu fui esses dias numa dentista porque eu tenho um problema de bruxismo. Eu tenho, mas eu é, profetizo que isso está sendo curado. E eu tenho esse, minha questão do bruxismo, desde eu vivo esse quadro, melhor dizendo, que eu não quero falar que eu tenho. Eu estou vivendo esse quadro de bruxismo desde que eu era criança. Eu tinha a perda dos dentes e tal, tudo muito complexo. E até então eu nunca tinha me atentado para a profundidade do bruxismo e tudo mais, até que quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. A minha placa de bruxismo ela quebrou e eu fui numa dentista da onde eu estou morando, só com o propósito de fazer a placa. Nisso que eu fui lá, cheguei, ó, minha placa quebrou, que tem que fazer outra e tudo mais, porque eu não fico sem placa, em falar nesse cabelo de bater meu dente. Não durmo sem a placa, porque eu tenho trauma e porque sempre caía quando eu dormia, enfim. Quebra de dente. E ela, não, 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 não. 
ela fez toda uma anamnese comigo, minha história de vida toda. A placa que eu usava não era benéfica porque tem que tratar isso, aquilo, e fui para um exame que moldou todo o meu rosto, um negócio lá. Ou seja, ela me trouxe a profundidade do prudismo, ela trouxe o tratamento, não só o paliativo. E a fala onde eu quero chegar é, eu expliquei para ela, falei assim, ó, eu tive todo esse histórico de vida que me levou a essa tensão muscular no meu, na minha mandíbula, mas nos meus 27 para 28 anos eu renasci e mudei completamente o meu estilo de vida. Passei por isso, isso é aquilo que justifica né, o, o bruxismo de alguma forma, mas eu mudei meu estilo de vida, só que hoje o bruxismo ainda está presente de alguma forma na minha vida. E gerou um trauma inconsciente onde eu não consigo nem dormir por um medo de ter uma quebra do meu dente, ainda mais eu que trabalho com imagem. E eu lembro que ela me falou a seguinte frase, ela falou, Bruna, você viveu 27 anos no padrão, bota 28 aí, que você falou que entre os 27 e 28 anos você mudou, foi a época que eu tomei a decisão de mudar o meu estilo de vida. A sua mente, ela tá reaprendendo, a sua mente, ela falou seu cérebro, seu cérebro tá reaprendendo como a sua mente funciona agora. O que eu vou fazer com você é acelerar ajudar a seu cérebro a entender, o seu corpo a entender como a sua mente agora expandiu. Olha que bonito isso. Eu vou ajudar, através lá do tratamento e tudo mais que ela vai fazer comigo, a seu corpo, ao seu cérebro, a sua parte anatômica, a acompanhar a sua expansão que você teve na sua mente. Então, meus amores, o que, que eu quero te dizer com isso? 28 anos, 30 anos, 40 no padrão, não vai resolver em um ano. É um reaprendizado. É um reaprendizado. E é ajuda que você vai ter de profissionais para te ajudar com essa situação, procurar um nutricionista, um psicólogo, um psicoterapeuta, para te ajudar a assimilar essa nova realidade que você está construindo na sua vida. Então, aqui não tem maligno, não tem isso, não tem aquilo. Pode ser que tenha, porque o morcego aqui pode falar de seres e tal, de te atormentando. Mas o que eu quero te trazer, porque se tem seres atormentando, é porque você está tendo abertura energética para isso. É o que eu sempre ensino para vocês. Espírito trevoso, demanda, magia, é, 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 macumba, não gosto de falar macumba, demanda, mas obsessor só fica perto de nós porque, por causa da nossa sombra. Quando você transmuta a sombra reconhece a sombra e muda o seu padrão energético, não tem como eles ficarem perto de nós. Então, no final, é sempre sobre a nossa transformação interna. Então, ao invés de falar que tem obsessor e tudo mais, eu quero te dar a ferramenta de você entender como você se livra sozinho do obsessor. Trabalhando e entendendo o que está que acontecendo com o seu processo, que é isso. Então, é o que eu falo também nas minhas leituras, consultas particulares, que eu adoro esse exemplo. Você não bate numa criança porque ela está aprendendo a andar e ela caiu. O que, que você faz? Um ser humano normal, essa consciência, acolhe. A criança está aprendendo a engatinhar, ela tentou engatinhar e caiu, você não bate nela, você não culpa ela, você não estrangula ela. Você não chama ela de burra. Você acolhe e fala, vamos de novo. Então, por que, que você vai se martirizar, se cobrar, se bater, se você está tentando alguma coisa nova e de alguma forma um dia ou outro você falhar, ou não ser no tempo que você espera que tem que ser porque você viveu 30, 40, 50 anos no padrão? A vida, às vezes, é uma corda bamba, não é ceder demais, porque se você se acolher demais, você não tem a força necessária para mudar, mas se você se culpabilizar e se bater, se martirizar, você entra num processo de revolta consigo mesmo e larga tudo, desiste. Tem que ter o um equilíbrio nas coisas, e vocês, como são o número um, o pioneiro tem esse gás, essa potência, pode ter muita dificuldade com o equilíbrio, mas ele é necessário, a temperança. Para toda cura é necessário o equilíbrio. Para toda cura, toda cura que a gente está buscando vem através do equilíbrio dos polos, da dualidade. Você tem que equilibrar isso, você tem que ministrar essas energias para que não entre numa culpa. E aí você não está dormindo à noite com insônia e tudo mais, porque você está se sentindo pressionada. Porque você quer em dois meses mudar uma realidade que foi vivida em... 50, 30, sei lá quantos anos você tem. Seu corpo está reaprendendo. 
E o meu, no meu caso, mesmo que eu faça fez essa revolução, e olha a revolução. É que vocês não, não conhecem minha história, né? Mas se você parar pra pensar de onde eu saí, de onde eu tô. E mesmo assim eu vou precisar de um profissional pra ajudar o meu corpo a entender, porque meu corpo tá programado a fechar a mandíbula, a viver em estado de tensão. Ele se programou, tadinho. Através de anos de inconsciência no estilo de vida disfuncional, meu corpo se programou. Tenha compaixão com seu corpo. Tenha compaixão consigo próprio. Como é que eu vou brigar com meu corpo se eu mesma, por causa da minha inconsciência, transformei ele num padrão assim? Se você não dá amor para si próprio, compaixão para si próprio, você não vai receber de ninguém. Ninguém. Entendeu? Entendeu, né? Vou ser o final aqui para Ares. Ainda mais se você for mulher, né? E for casada, tudo fica dentro de casa agitado quando a mulher... A, a, a energia da casa tá muito influenciada pela mulher, né? Porque a mulher traz todo o emocional da casa, a alegria, né? Ah lá, nove de paus com o pajem de copas invertido. Ou seja, você não é mais uma criança que quer tudo para ontem. Olha, com todo o respeito, olha lá, rainha de paus. Eu posso falar isso porque você tem rainha de paus, tá? Energia, ganância, ambição, força de vontade, isso aí tudo você tem. Só que às vezes você traz a, a criança interior, aquela criança que quer tudo para ontem, que não entende o processo do adulto. Que na cabeça da criança, ela quer uma coisa, ela não sabe que tem que ter dinheiro, que tem que ter tempo, que não é assim que aparece uma viagem para Disney do nada. Entende? A criança não entende que as coisas precisam de trabalho, nove de paus, precisam de tentativa, planejamento, tentativa, erro e acerto. A criança, ela vê a imagem da Disney, ela quer ir amanhã, porque ela não entende que tem que comprar passagem, que tem que ter passagem, que tem que reservar hotel. Ela não entende as coisas do, do mundo adulto. Então, para ela, é muito fácil e de boa ir para a Disney amanhã. Só que você não é mais criança, você entende que para ir para Disney precisa de muito planejamento no mundo real dos seres humanos. Já não estou falando de quem tem um avião disponível para ir amanhã. Mas na, na maior parte da população, nesse exemplo, você entendeu o que eu quis dizer. E mesmo a pessoa que tenha um jatinho, um avião para ir para Disney, vamos supor que ela está lidando com alguma cura. Ela precisa do médico, ela precisa do tempo, ela precisa totalmente, vai precisar estar tá sujeita às leis do tempo, às leis da responsabilidade, às leis de Saturno, da materialidade. Entende? Então, às vezes, tem uma criança aí, sabe? A criança querendo e tudo mais. E por isso, assistiu ali Alice País das Maravilhas para fazer uma conexão com a sua criança interior e entender que não é assim. As coisas levam tempo. O mundo tá o mundo adulto. Agora vocês são os adultas. Ou adultos. Tá? Meus amores, essa foi a mensagem para vocês. Não sai do vídeo antes de curtir, comentar, compartilhar, porque é a sua interação que faz o canal crescer. Vamos aumentar essa egrégora de Ares aqui no canal. Deixa um comentário, um coração. Manda para aquele amigo, aquele ariano que precisa, que você sinta, que precisa ouvir essa mensagem. Curte, é bem rapidinho, porque é assim que a plataforma entrega para mais pessoas, combinado? Tem o meu contato aqui na descrição do vídeo para consultas particulares, tá? Minha Ana, mesa radiônica. Tem no nossos grupos de estudos ocultistas que vocês podem fazer parte, ele é gratuito, fica esse convite. E também me seguir nas outras redes sociais, que eu não consigo falar o nome aqui, porque eu acho que a plataforma não deixa, então lá a gente fica de mais pertinho, eu também posto o conteúdo nas outras redes sociais. Tudo isso que eu falei aqui tá na descrição do vídeo, os links, só você clicar que já é direcionado direto. Viva a tecnologia, né? Meus amores, dado todos os recados, beijo no coração de vocês, até a próxima!